トゥーランドブルーの時間です旧約聖書徹底考察シリーズ今回はイスラエルの王ソロモンの流星と衰退失われた十種族のヤバすぎる行方と日本にたどり着いたガド族について深掘りしていきますということでね、はい、本日は旧約聖書シリーズでございますおっ来た旧約聖書シリーズもうクライマックスに近づいてますようわそうなんそうソロモン王と失われた十種族のお話なんですけども、うん、イスラエルって十二種族しかおらんかったやんかうんそのうち十種族が失われるの<笑>大半大半どういうことなのかっていうね、うんまあ、その話をする前にまず簡単なおさらいからしていきましょう旧約聖書といえばユダヤ教教びキリスト教の聖典でありイスラム教においても経典として扱われてる書物でしたよね世界の宗教人口こんな感じようわー、まあ、キリスト教とイスラム教が半数以上大半、まあ、ユダヤ教はもう少なすぎて、まあ、載ってないねんけど、うんまあ、世界の宗教人口のもう半数以上はこの旧約聖書のストーリーから始まってるとうわー多いねーもういろんな人にとってめっちゃ大事なストーリーなのよね、うん、旧約聖書にはあのアダムとイブのエデン追放とかノアの大洪水とかバベルの塔などの有名エピソードがもうめっちゃ書かれてるわけですけども、うん、イスラエル人としての物語はその後に語られる始祖アブラハムからスタートするんですほう、ね、アブラハムはねある日創造主ヤハウェイからの啓示を受けて約束の地カナンを与えられるんですよ、うん、で旅立てとでやっとの思いでたどり着いたんですけどもこのカナンの地っていうのはもうカラッカラで、はいはい、すぐ飢饉になったりしてなかなかもう定住できへんかったと、うん、でエジプト行ったりとかしてるうちにそのアブラハムの子孫イスラエル人は、まあ、エジプトで暮らすようになり、うん、もう400年くらいもう奴隷同然の暮らしをするっていうねえー、悲しいそうなのよ辛かったんやけどもそこで立ち上がったのが神からの啓示を受けたモーセやったわけですよおわきたあの海割りのモーセね,ねでモーセはエジプトにいたイスラエル人を引き連れて奇跡を起こしまくりながら、まあ、カナの地を目指したわけですうん、でカナンを占領したイスラエル人はその後王政を取らずに12の部族が支配しましたはいはい、まあ、こんな感じでねいろんなこのシンボルマークを持つね、うん、イスラエルの12種族ですよはいはいその後のイスラエルはやっぱり王様を立てずにこの12種族が各地を支配してたんですけども、うんまあ、紀元前10世紀頃にサウルという人物が初めてのイスラエル国家の王様となり、はいはい、2代目の王様があのねミケランジェロの彫刻でも有名な、うんまあ、ダビデさんやったわけですよねあの有名な像ねそうさて今回のお話の主人公がこのダビデの息子である、うんまあ、ソロモンなんですけども、まあ、彼の行動がねイスラエル人の運命をもうめちゃめちゃ変えてしまうんですよええー、そうなんよくも悪くもいや悪くも悪くもがというと悪くも、ね、悪くもが勝ったそうなのよイスラエルに大いなる繁栄と失墜をもたらしたそのもの数奇なる人生とは一体どのようなものだったのでしょうか人並み外れた知恵を持ちイスラエル国家の絶頂期を築いたソロモン王ダビデが亡くなってねイスラエルの王様となったソロモンはもうめちゃくちゃいい感じで国を統治していくんですけどもね、うんまあ、それを見た神様創造主ヤハウェイはある日ねこう言いましたほうブワッと現れてきたソロモンよ何か欲しいものはあるかねほう願うものを与えようじゃないかとあら珍しい、ね、なかなか上機嫌でねなんかねそれを聞いたソロモンはえー、何でしょうかねと全額を判断し、民を裁くための知恵が欲しいですと答えました。はいはい、いい感じのそうものを。だからそうなんですよ。うん、実はね、まあ、ソロモンはイスラエルの民がもう最近急速に増加してると、うん、従来のやり方では新時代を乗り切ることはできないんじゃないかと、はいはい、悩んでたみたいなんですよねなるほどねそうだからソロモンは神の心を聞き分け善悪を判断できる知恵が欲しいんですと望んだわけですよ、うんうん、すると神様はそう自分の長寿でもなく富でもなく敵の命でもなく知恵を欲するかうんええー、ね君といやわかる<笑>その気持ちはわかる<笑>神様の気持ちが<笑>それではソロモンよそのあたに優れた知恵を授けようおそしてそなたの求めていなかった富と名声も与えようではないかとんなんでソロモンええやつやからボーナスをあげようとなるほど私の定めたルールを守るならばそなたは最高の人生を歩むことができるだろうとはいはいこうしてソロモンは神から素晴らしい知恵を授かったわけですようんそんなソロモンの賢さを裏付けるようなエピソードはいくつか存在するんですねほうほうこの回が見てくださいはい真ん中にドシンと座ってるのがソロモンで、はい、なんか2人の女性が揉めてるとああなんかねそうある日ね2人の女性がソロモン王の元を訪れました
、話を聞いたら2人の女性はね同じ時期に同じ場所で赤ちゃんを産んだというんですよ、えー、しかし片方の赤ちゃんが亡くなってしまったようでどちらの女性もね死んだのはこの女の赤ちゃんで生きてるのは私の赤ちゃんだとあらららら主張したんですよねはいはいでそれを聞いたソロモンは歌詞にナイフを持ってこさせたんですよ、うん、よし分かったとなんじゃこのナイフでその赤ちゃん2つに切り分けようかとえっ、ー、そんで半分はあちらの女性に<笑>もう半分はあちらの女性にあげなさい<笑>いやいやいやそれでええかとあかんあかんあかんか意味なくなる<笑>急に恐ろしいこと言い出すソロモンっていうねほうほうほうそれを聞いた女性 A は「うん、あソロモンもうそれならいいですもう殺すくらいなら生きたままその女に赤ちゃんを渡してあげてくださいと」と、うんはいはいはい、言うたんですよ、うんうん、でも女性 B は「その赤ちゃんをあの女のものにも私のものにもしなくていいから、うん、もう2つに分けてくださいと」と、えー<笑>言い出したわけですよそっちはおったんよ<笑>自分の赤ちゃんが死んでるってこと分かってるわけですよああなるほどだからもうあの女の赤ちゃんをもうね自分のものにできないなら、はいはいはい、殺しちゃっていいよみたいなうわそういうことかもう自暴自棄になってるというね、うん、でそれを聞いたそのもんはなるほどとその赤ちゃん今すぐ女性 A に渡しなさいと、うんうん、赤ちゃんの本当の母親はこの人やと言ったんですね、うん、本当の母親が死んでもいいから2つに切り分けてくださいなんて言うはずないからね言うはずないねイスラエルの人々はこのソロモン王のスマートな判決を聞いて、うん、うわすごいと、うん、盛り上がったんですねこの出来事は後にソロモンの審判と呼ばれ江戸時代のね「大岡聖壇」という作品にも影響を与えてるくらいなんですよねあそうなんやソロモン王のキレキレエピソードが炸裂するというはそんなソロモンは武力による戦争を中心やった父ダビデとは違い平和的に外交を進めていきました、うん、特にフェニキアの古代都市テュリオスの王ヒラムさんとは仲が良くて、うんまあ、彼と組んで海外貿易を盛んに行いでソロモンの映画と呼ばれる絶頂期を築いていったんですよあらいいじゃないここでソロモンはさらに一大事業に着手します、うん、それが創造主ヤハウェイのための神殿を聖地エルサレムに建設することでした、うん、有名なソロモン神殿ですねあれねそうこのねソロモン神殿の建設に大きく携わったのが、うん、2人のヒラムという人物でした、うん、ほうほう実はねこのヒラムという存在が、うん、今の世界にも大きな影響を与えるとんでもない人物やったんですよねこのヒラムという存在は旧約聖書の中でも暗号化されており彼を掘り下げていくと世界のある秘密に行き着いてしまうと言われてるんですねなんだ、まあ、陰謀論的に言うとこの世界を陰でコントロールするある一族と、うん、このヒラムは密接な関係を持っていると考えられているわけですよ何何ヒラムという存在は当チャンネルにおいてもかなり重要な人物となるので、うん、明日の超ディープ考察会でねガツンと掘り下げたいと思いますはい今回も触りだけですね話を戻しますけども一説によるとソロモン王は創造主ヤハウェイから悪魔を刺激する指輪を授かった、うん、もしくはユダヤ教の秘技カバラが記されたラジエルの書を託されたと言われていますはい、まあ、義典の一つとされるソロモンの遺訓では、まあ、ソロモン王は指輪の力を使って天使とか悪魔を刺激して、うん、ソロモン神殿を建築したと記されており、うん、グリモワールという書物によると70人の悪魔を支配していたともうすごい言われてるんですよすごい悪魔支配してるねしかも天使って人間が刺激できるのみたいな<笑>確かに相当すごいやんかすごいねでソロモンが刺激した悪魔の中にはカナン人にとっての最高神バールが変化したと思われるバエルも登場してます、うん、ソロモンという王様は神からとてつもない知恵を授かった上に悪魔とか天使までも刺激する、うんまあ、偉大すぎる王様やったと、うん、いうことになるんですよすごいねでねソロモンによる統治はもうイスラエルに経済的繁栄と国際的名声をもたらし周辺諸国にまで轟くようになっていったのよへえもうソロモンがすげえソロモンがすげえとすげえフィーバーしてるやんそうなのよそして深い知恵とね知識を持つソロモンとの信仰を求めてさまざまな国の王様とか死者がイスラエルを訪れるようになっていったと、うんうん、おお有名なってそうその中でも特に有名なのがシバの女王のエピソードなんですはいアラビア半島の南端にあったとされるシバ国の女王はねおびただしいもう宝物を携えて、うん、アラビアの大砂漠をね、うん、3ヶ月以上もかけて、うんまあ、イスラエルにやってきたとおおけこう頑張ったねめちゃめちゃ頑張ってシバの女王はもうとてつもない権力と優れた賢者として世界中にその名を轟かせていたねソロモンという存在を疑ってたのよ、うん、え
そんな漫画のキャラみたいなやつほんまに読んのみたいな<笑>、はい、マジかみたいな感じで、はいはい、真実を確かめるためにわざわざやってきたとあなるほどそうそのジョーのキャラバンが持ってきてたね宝物っていうのは2トンに及ぶ黄金と、うん、エメラルドやメノウ琥珀といった宝石と当時としては貴重やった山盛りのスパイス<笑>スパイス、まあ、昔はめっちゃ貴重やったからねあそうなんですね,ね芝の女王はね通された宮殿で一日過ごすと、うん、輝くばかりの豪華さですよもうそれにただひたすら息を飲み、うんまあ、圧倒されたと言われてますへえこれマジかもしれんこいつマジかもそうでついにその門との謁見が決まると芝の女王はもう広大な謁見室に通されました、うん、その門の出身部族っていうのはユダ族ですからはいはいユダ族のシンボルといえばおじしですねオスライオンあーはいはいはいライオンね,ねこの彫刻が立ち並ぶ一見室の奥にソロモンを湧いたとうわードシンとね座ってるわけですようーんかっこよねえもうすんごい俺やと、うん、初めて見るこうソロモンの瞳は黒くて、うん、長いまつげともう精悍なあごひげ威厳に満ちておりしかも口元にはわずかな微笑みが浮かんでるとあ<笑>ちょっと余裕あるやんちょっと余裕あるやん<笑>でソロモンの前に立った芝の女王は深々と会釈すると、うん、いくつかの難問を投げかけましたはい、この質問と答えのやり取りもね、うん、まあ話そうかな思ったんですけども、うん、全く意味が分からんかったので<笑>、まあ、割愛しますが、はいまあ、ソロモンは芝の女王の質問にもちょっと食い気味に、うんまあ、次々と答えていくとおーで芝の女王はもうそれにめちゃくちゃ感動して「うん、す,すごい!」はじめは疑ってましたが、あなたの知恵は本物ですと。おあなたの神様がさらに称えられますようにと。うそう言ってね、持ってきてたお宝を滑って、もうそのままにあげてしまったんです。あれれれれれれ。すごいと。すごい。こうしてそのままはさらにとてつもない富を持ち、その偉大なる知恵をね、世に知らしめることになったわけですよ。うわー。しかしね、そんなソロモンの統治も完璧ではなかったんですね。あらま。まずソロモンのね、起こした様々な事業っていうのは、うん、国民の税金とか労働から賄われていたので、うん、国民にとってはまあ苦しい日々がね、続いてたみたいなんですよ。あら。で、さらにね、ソロモンは出身部族であるユダ族をめちゃくちゃ優遇してたと。うんうんうん。だから国民からするとね、うん、ソロモンって、ユダ族ばっかりひいきしてないかとうーんいやそれはそのもんがユダ族出身やからちゃうみたいないやそれならさみたいなもう部族ごとに分かれて暮らした方がもうハッピーなんじゃないのみたいなはいはいはいそんな感じでねどんどんね、まあ、王様統治賛成派みたいな人と民族分離主義者民族ごとに分かれて暮らそうよみたいな人たちがもう分かれて対立するようになっていったんですねなるほどこっからですよおおねえソロモンはね晩年になると、うん、もう快楽のままに楽しみまくるようになっていったと<笑>来た来た来たそうんでやとねえ700人の妻と300人のそばめの面倒を見るようになっていったらしいですよね700人の妻は多いよすごいどういう形でその欲望が出ましたよこの旧約聖書あるあるはい、突然の急降下レベルの堕落シーンっていうねうわーせっかくええ感じだったのにソロモンも半端じゃないとねいや賢くしてもらってるはずやのにこの頃のソロモン賢者どころかもう猿くらいの IQ になってそうじゃないこれ<笑>確かにそんな千人のね女の人とねいやそんなソロモンはね総勢千人の妻たち全員に、まあ、豪華な生活をさせてたのか、まあ、国民への負担がさらに激増していくとうわうわうわソロモンの堕落もまだここでストップしてくれてたらよかったおおまだこのソロモンは、うん、ユダヤ教におけるもう最悪のタブーを犯してしまうねんこっからえー、なになになにソロモンの多すぎる妻の中にはね、うん、イスラエル以外を出身国とする外国の人も多くいたんですよねうんうん、まあ、そうなってくると、まあ、信仰対象は、まあ、想像するヤハウェイだけではなかったりするやんかああそうねでほんまやったら強制的になイスラエルの神様を信仰しなさいと、うんうんまあ、厳しく言うと思うんですけども、うんまあ、晩年のソロモンはもうちょっと狂ってしまってて<笑>あ、まるまるちゃんの国の神様がみたいのと、うん、うん、ええー、よみたいな感じで、バンバンオーケーを出していくんですよ。偶像崇拝は、創造主ヤハは一番許さへんから。うん。もうこれによりも神様大激怒よ。うわ。え、ソロモン。うん。君何してんの？うん。あんだけ可愛がってあげてたのに、君がやってることを完全にタブーの偶像崇
崇拝よと、はいはいはいはい、分かってんのが、はい、今すぐやめなさいと、うん、で神様が言うたのに、うん、ソロモンはこの神様の忠告をもう全部無視するんですようーわ<笑>来たそれどころかもう暴走したソロモンは、うん、創造主ヤハウェイではなく、うん、違う神様の神殿まで作ってしまうっていう<笑><笑>めちゃくちゃやるめちゃくちゃやりよるそのうちの一つがユダヤ人のライバル神バールと同一視されるモレクという神様でしたはあ、ね、これ牛の姿をしてねあー出た牛系ねここでまたバールと同じ神様だよと言われてる牛頭の神様が登場するとうーんこれにはもうさすがにね神様も我慢の限界ですようーんソロモンやんついにお前を私の命令に従わなかったねとうーんそれどころかここまでやらかすとはなとわ<笑>かりました私はお前から王国をもう取り上げますとうわただなお父さんダビデに免じてお前が死んでからにしたるわとまた出ましたよ旧約聖書特有の子供が割りを食うっていう割り婦人展開ですね,ねまあソロモンが生きてる間は宴会と突っ込みたくなるんですけども神様の宣言通りソロモンの息子レハブアームの時代に悲劇は訪れます、ね、ソロモンが亡くなった後息子さんのねレハブアームがイスラエル第4代目の王に即位するとお父さんの後を継いでガンガンに大事業を拡大していったんですよね、うんうん、しかしそれによって民衆の負担をさらに増加してもう国民の限界も訪れてしまうとうん、でこれまで不満を持っていた民族分離主義者たちが立ち上がり、うん、もう今族に王様は任せられへんと俺たちで新しい王を立てようぜっていうねうわーついにそういやさちょっと前に預言者に何か言われてぞったやんみたいなうううんうん、うんそなたはいずれ十七族の支配者となるだろうってね、うん、言われてでソロモンがそれを聞いて怒って殺されかけてエジプトに逃げたヤロブアムって人おったよなとうんうんうんあの人ええんちゃうかとあの人をエジプトから呼び戻して王様にせえへんかとはいはいはいでこんな流れでイスラエル王国は分裂して、うん、北の十四族の王がヤロブアムとなり、うん、そのまま北イスラエル王国と呼ばれるようになりましたあらまあそして残された南の西族であるユダ族とベニヤ民族最初を取り仕切っていたレビ族がユダ王国となったんですねなるほどそうしかしねソロモンの犯した罪のせいなのか、うん、まだまだイスラエル国家の崩壊は止まりませんえまだまだまだまだ言ったらイスラエル国家から独立して北イスラエル王国の王となったヤロブアムでしたけども、うん、一つね大きな心配事があったんですよ、うんうん、いやーあの南のユダ王国には、うんね、立派なソロモン神殿があるやんかとうんうん、でもこっちの国には神に捧げ物をね捧げる場所ないもんなみたいなうん、まあ、そうなるとせっかくねおいらについてきてくれた人たちが離れちゃいそうよなとはいはいはいよしオリジナルの何かを作るかとおおいきなり最悪の一歩を踏み出してしまうんですねなんとここでもねあれだけ言われ倒してきたタブーを犯してしまうんですよあらーミナロブアムはね他国の宗教を真似て、金の子牛像を礼拝する場所を作ってしまったんですよ。子、うん、牛像出たらね。ここでもモーセの時と同じですよ。ーモーセも金の子牛祀ったやつをめちゃくちゃ殺してたからね。金の子牛パターンですよ。出たね。なんで金の子牛って感じじゃないねえ。まあ、これもやっぱりなんかあると思うんですけども、まあ、こうして結局、北のイスラエル王国も神の怒りを買い、滅ぼしてしまおうということで、はいはいまあ、最終的には敵国アッシリアに滅ぼされて捕囚として連れて行かれて残った民もチリチリになってしまったんですよあらまあ北のイスラエル王国は滅亡しましたはいはいこれが紀元前722年の出来事やったわけですよはいここで12個あったイスラエルの士族のうちの10士族が滅んでしまうわけですねうんそのものの流れを組むユダ族ベニヤ民族はユダ王国として残るんですけども、まあ、それ以外の種族は世界のどこかに離散してしまったわけですよ、うんうん、でこの十種族は一般的に失われた十種族と呼ばれその後の行方が分からなくなっているっていうねはいはいはいじゃあこの失われた十種族はどこに行ってしまったのかっていうのがねうんここから恒例の考察タイムでございますた日本にたどり着いたイスラエルの民イスラエル政府によるとね失われた十種族が行き着いた場所には、うん、比較的有望視されてる場所がねいくつかあるよと発表されてるんですよあらま政府がねそうなのそれがこんな感じですねおおアフガニスタンエチオピア中国で日本ってねああ北やっぱ入ってるんですねそうイスラエル政府が発表してるこの辺の国が失われた十種族が行き着いた場所なのではないかとはあ考えられてるわけですよはいはいこれをイスラエル政府が発表してるっていうのが面白くないですか結構ねで考古学的に言うと
、この頃のイスラエル国家っていうのは、うんまあ、今みたいな唯一新信仰ではなくて多神教的な傾向が強かったと考えられてるんですよね、うんうん、だから離散しても各地域に溶け込むことができたと、はいはいはい、ちなみに日本は古代日本の国づくりに貢献したね物のべしとか二十、うん、歳なんかが失われた樹脂族の末裔なんじゃないのってあ、まあ、言われてたりするんですよ二十歳といえば、まあ、当チャンネルでもユダヤの末裔なのではないかと。ね、考察してきた一族ですよね、うん、日本書紀によるとね「二十を日本に帰化する前は「ゆずきの君」と呼ばれており、うん、現在のキルギスっていう国付近にあった「弓、ま、月、あ」と書いて「君ゆえ」という国からやってきたと、まあ、考えられてるんですね、うんうん、この「君ゆえ国」は「慶教徒」すなわちねユダヤ教に近い古代キリスト教徒の拠点であったと言われてるんですよはいはいはい二十歳の出身国の君ゆえ国っていうのは失われた樹脂族のガド族ルベン族マラセ族が作った国だよとうんいう説があるんですよねあらあらあらあら,らしかも中東で使われていたアラム語を使用し養蚕絹織物という技術に長けていたとうん言われてるんですよね結構ドンピシャな感じそうなのよとりあえず二十歳といえばこの辺の技術があったからねうん見てくださいこれ先ほど、ゆずきの国があった場所付近に、まあ、現在のキルギスがあると言いましたけども、うん、このキルギス人と日本人がもうめちゃくちゃよく似てると。話題になってるのをご存知ですかああ、知らないです。<笑><笑>まあ、テレビとかでも特集組まれてるぐらいの。あ、そうなんや。でね、日本人とキルギス人の DNA 的な結びつきは不明なんですけども、うんまあ、キルギスの島の中にね、うん、キルギス人と日本人はもともと兄弟で、お肉の好きな人がキルギス人となって残ったほうほうほうで魚の好きな人が海を渡って日本人となったっていう伝説が残ってるんですよえー、そんなん残ってんのそうでこの伝説は外務省にあるねキルギス大使館のページからも確認できるので、うんまあ、ガチっぽいんですよほんまにやった神話やとこの神話が事実やとすると、うんまあ、日本とキルギスは同祖ということになりますよねうんっていうかキルギス人の一部が日本に渡ってきた可能性が濃厚になりますよね、うん、そうなるよね、うん、そうなるとやはりね失われた樹脂族であるガド族ルベン族マラセ族が建てたユズキの国から果たしといったトライ系の種族が中国朝鮮半島を経て日本にたどり着いたということになるわけですようんさらに日本の神学史親部善一郎さんが唱えた説では天皇を表す帝という言葉は、うん、失われた樹脂族の一つガド族が由来なのではないかと主張してるんですよそうなんやガド族といえばね先ほども出てきたゆずきの国を立ち上げた三種族のうちの一つでしたよね、うん、ちなみにガド族のシンボルマークはまあこんな感じテントみたいなねあほんまや3つのテントみたいな感じでねこれはずっと旅してきたことを意味するわけですよその場その場でまあテントを張って泊まってたと、はいはいはい、遊牧民ですわねゲル的なねそうこのシンボルマークは宿営を意味すると言われてるんです、うんうん、これ見てくださいこれがガド族ねはいはいはいこれは日本の浅草神社の神門なんです、うん、<笑>もう一緒やろほぼもう一緒でしょこれ完全にこんな特徴的なマーク似ないよねまあ似ないよねでこの浅草神社の主催人は、うんまあ、創建に関わったとされる恥のまなかち日の熊の浜なり日の熊の竹なりっていうね、うんうん、この人たちを主催人としてるんですけどもこの恥氏っていうのは、うん、ルーツが技術に長けた古代豪族だと言われてて、うん、古墳時代において古墳造営とか早々儀礼に関わった種族だと言われてるんですよへえ大阪にね恥の里ってありえんかああはいこの僕は知ってますそう恥氏の拠点だったと言われてるんですよねそうなんあそこそうさらに日の熊氏は二十歳に並ぶトライ系の民族だと言われており、うん、そのルーツは出雲族と朝鮮半島から日本にやってきたトライ民族にまで遡れると考えられてるんですよはーそうつまり日の熊氏は出雲族とトライ民族が交わって生まれた可能性が高いということですねそうやねで古墳時代っていうのはトライ人がたくさん訪れた弥生時代の次に始まってるから、うん、日本人とトライ人が交わって生まれた古代王朝が古墳を作ってたと考えられるわけですよ、うんうん、これまでのトゥーランド・ブイグの考察では古代の日本は東北をルーツとする出雲族が支配しておりユダヤをはじめとするトライ系の民族と交わっていったよとういうお話をしてきましたがまさにピタピタな感じがしますよね,ねでこれまでの動画ではイスラエルの民が信仰していた創造地ヤハウェイは大牛の姿をしていたのではないかというねう考察をしてきましたが竜神を信仰していた出雲族とトライしてきた大牛信仰の民族が交わって、うん、古代日本を形成していったということなのかもしれないっていうね。はいはいはい。古代イスラエルからね
日本を目指したガド族も各地の出雲族と交わり古墳の造営に関わっていったのだとしたら浅草神社の神門とガド族のシンボルの不思議な類似点にも説明がつきそうですよね、うん、さらにね明治時代に来日したスコットランド人のニコラス・マクラウドっていう人は日本と古代ユダヤとの相似性の調査を進め十、うん、種族のうちの主要な種族は青森沖縄京都に渡ったと結論付けてるんですね、えー、青森県といえばねキリストの墓があったりとか、うん、ダビデの星を代々家紋とする家があったり赤ちゃんの額に十字を書くっていう風習があったりするし、はいはいはい、京都にはさまざまな捕らえ系の民族や旗し沖縄にもユダヤの痕跡が多く見られます、うんうん、ちなみにキリストの墓がある信号村には2004年にイスラエルのエルサレム市からエルサレムストーンという大理石が送られてるんですよ<笑>他にもね失われた十種族の一つ男族のシンボルも気になりますはい、こんな感じで完全にシンボルがヘビなんですねヘビやね男族はレビ族と同じくヘビ崇拝、うん、もしくは竜者崇拝をしていたと考えられてるんですよ、うん、でヘビ信仰といえば縄文時代の日本にも多く見られるし、うんまあ、出雲なんかね現在でも竜者信仰だと言われてるからね、うん、ここでも不思議と古代出雲族との類似点が見え隠れするっていううわーなんか面白くないですかこれねいろいろピタピタやねそうちなみに北イスラエル王国がアッシリアに滅ぼされたのは紀元前722年で、うん、日本建国を意味する神武天皇の即位が紀元前660年なんですよああはいはいはい時期的にも割とドンピシャやったりするんですね,ね近いねそうこう考えていくとユダヤ人のトライっていうのは一度にドカーンと来たって感じではなく、うん、主要な種族が何回かに分けて日本を訪れて帰化し、うんまあ、その結果さまざまなトライ系の種族が誕生していったというふうに考えることができそうですよね、うん、そしてそのうちの一種族があの巨大な果たしだったとはいはいはいこれまでの動画ではね日中同ソロのお話はしてきましたけども、うん、失われた十種族の行方っていうところに焦点を当てて考察すると、うん、また新たな発見があるから面白いですよね,ねちなみにねこの失われたイスラエルの十種族っていうのは、うん、ユダヤ人にとっても非常に重要な意味を持つんですよあそうなのなぜならユダヤの終末思想において地上の悪が絶頂に達する時創造主ヤハウェイが救世主メシアを地上に派遣するその後行方不明だったイスラエルの十種族が再び約束の地カナンに戻り、はいはい、新イスラエル王国が実現するとあ、はいはいはい、伝えられてるからなんですね、うん、もしこの終末思想が本当だとすると日本にも流れてきてるわけやからそうやね日本人にも大きな影響があるかもしれないっていうねうわー日本人の中には失われた十種族の血が流れてる可能性が高いわけですからねそうやねということで本日のお話はここまででございますはあねえ次回は旧約聖書の中でも暗号化されたヤバすぎの人物ヒラム・アビフについて徹底考察していきますはい今日チラッと出た人ねそう非常に重要な回となるので見逃さないようにしてくださいはいぜひ皆さんの感想コメントを聞かせてください面白かったらグッドボタンチャンネル登録よろしくお願いしますはい概要欄に僕らの SNS もありますのでぜひチェックしてみてくださいはいお願いしますねまたいち早く先行で僕たちのニュースを配信しているトゥーランドブログ公式 LINE なんかもね概要欄から登録できますのでぜひ見てくださいそれでは本日はこの辺でございますはいまたねバイバイうんバイバイ